മംഗള വാർത്ത പതിനേഴാം ദിവസത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് അല്പം വീട്ടുകാര്യം പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാം സി ഡി കവറിലും പുസ്തക കവറിലും ഓൺലൈൻ മീഡിയയിലുമൊക്കെ ഈ വീട്ടുപേര് പരിചയമുള്ള ധാരാളം പേര് പ്രത്യേകിച്ച് കൂട്ടുങ്കൽ എന്ന വീട്ടുപേരുള്ളവർ ഓൺലൈനിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് റിക്വസ്റ്റും വരാറുണ്ട് ഫോണിലൂടെ ആയാലും സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിലൂടെ ആയാലും അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഏത് കൂട്ടുങ്കലാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും പാലായിൽ നിന്ന് പൈപ്പാറ്റിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് ഇലിവാലി വെള്ളിയാമറ്റം ഒക്കെ ആയി ഉള്ളിലേക്ക് പോയവരാണ് എന്ന് അവർക്കറിയാവുന്ന കൂട്ടുകാരുള്ള സ്ഥലം അപ്പോൾ പറയും അവരുടെ ആരാന്നാവും അടുത്തായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഏത് കൂട്ടുകാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അപ്പൻ്റെ പേര് വല്യപ്പൻ്റെ പേര് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും ഇപ്പോഴും എനിക്ക് വല്യപ്പൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പോലും കൂടുതൽ കൃത്യമായ അറിവില്ലാത്തതിനാൽ മുറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആ കണ്ണികൾ കണ്ടെടുക്കണമെന്നും ഒക്കെ ചേർത്ത് ഒരു കുടുംബചരിത്രം തീർക്കണമെന്നുമൊക്കെ പലരും പറയാറുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഈ ചരിത്രബോധമില്ല എങ്കിലും പണ്ട് മുതലേ കുടുംബവൃക്ഷത്തെപ്പറ്റി കൃത്യമായി വിവരിച്ചിരുന്നു ബൈബിൾ താളുകളിൽ സുവിശേഷങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ മത്തായുടെയും വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെയും വംശാവലി വിവരണമാണ് അതിനുള്ള ഒരു തെളിവ് പള്ളിയിൽ വംശാവലി വിവരണമുള്ള ഭാഗം വായനയ്ക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ വായിക്കുന്നവർക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കും വിരസത ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്നത് സത്യമായിരിക്കാം എന്നാൽ അത് എഴുതി വെച്ചതിന് പിന്നിൽ ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായ അബ്രാഹത്തിൽ തുടങ്ങി ദാവീദിൻ്റെ വംശത്തിലുള്ള യവുസേപ്പിൽ വരെ കൊണ്ടുവന്നെത്തിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും യേശു ജനനം പ്രവചന പൂർത്തീകരണമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് മത്തായി സുശേഷൻ മത്തായി സുശേഷകൻ അബ്രാഹത്തിൽ നിന്ന് വിവരണം തുടങ്ങുമ്പോൾ ലൂക്കായുടെ വിവരണത്തിൽ ഈശോയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പുറകുലോട്ട് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ആദത്തിൽ ചെന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നു ഇതിലെ ആഴത്തിലുള്ള ദൈവശാസ്ത്ര മാനങ്ങളൊക്കെ ബൈബിൾ പണ്ഡിതരോട് നമുക്ക് ചോദിക്കുകയാവാം എന്നാൽ എന്നെ സ്പർശിച്ചത് വളരെ ലളിതമായൊരു ചിന്തയാണ് ഈ വംശാവലിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പല പേരുകളും അത്ര നല്ല ആൾക്കാരുടെയല്ല പലതുണ്ട് ദാവിദൻ്റെ കാര്യം തന്നെ നോക്കൂ അത്ര നല്ല കാര്യമാണോ ഉറിയായുടെ ഭാര്യയുമായിട്ട് ചേർത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അതുപോലെ താമാറെന്ന വ്യക്തി അത്ര നല്ല സ്ത്രീയൊന്നുമല്ല ഇതുപോലെ പലരുണ്ട് എന്നിട്ടും അവരുടെയൊക്കെ പേര് ഈശോയുടെ വംശാവലിയിൽ വന്നു ചില അഭിമാനികളുടെ വീക്ഷണത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ കുലമഹിമയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വംശാവലി വിവരണം എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിസാരരും ബലഹീനരുമാണ് മനുഷ്യർ അവരുടെ മെച്ചം കൊണ്ടല്ല ദൈവകൃപയിലാണ് രക്ഷാകര കർമ്മങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് രക്ഷാകര സംഭവങ്ങൾ നിറവേറാൻ ഒരു വംശത്തെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് വേണം കരുതാൻ എന്നു വെച്ചാൽ ദൈവം വിചാരിച്ചാൽ ഏതു മോശപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പോലും ഒരു വിശുദ്ധനെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനാവും ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനുമുള്ള നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം പറച്ചിലും പ്രൗഢി കാണിക്കലുമൊക്കെ ദൈവദൃഷ്ടിയിൽ വെറും മൗഢ്യമായിരിക്കും നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഏകാധിപതിയുടെയും അതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ പതിപ്പായ ചില ഭരണാധികാരികളുടെയുമൊക്കെ രാജ്യനിർമ്മിതിയെപ്പറ്റിയുള്ള വികലമായ ചില കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ സമാധാനപരമായ നിലനിൽപ്പിന് എത്ര ഭീഷണിയാണ് എന്നുകൂടി വിശാലമായി ചിന്തിക്കാൻ ഈ നാളുകളിൽ നമുക്ക് കടമയുണ്ട് അത് സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി സാധാരണ വീടുകളിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തി നോക്കൂ എല്ലാ കുടുംബക്കാർക്കും തന്നെ അവരുടെ വീടുകളിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉയർന്നവരും താഴ്ന്നവരും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ചില തലമുറകളിൽ അവർ ഉന്നതി ഉണ്ടാക്കും ചില തലമുറകൾ അവ മൊത്തം നശിപ്പിക്കും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു തലമുറ വീണ്ടും ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ തുടരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് പല കുടുംബങ്ങളിലും എന്നാൽ അന്തസ്സിൻ്റെ പേരിൽ അഭിമാനത്തിൻ്റെ പേരിൽ പല വീട്ടുകാർക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ പോലും താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ളവരെപ്പറ്റി നാലാളുടെ മുമ്പിൽ പറയുവാൻ മടി ആണ് മിക്കപ്പോഴും അവർ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് വലിയ മിണ്ടാട്ടമുണ്ടാവുകയില്ല ഈ നല്ല രീതിയിലുള്ളവർ താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ളവരുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു തരം അയിത്തം ചില വീടുകളിൽ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പുകളെ ഒക്കെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും പാടെ വെട്ടിമാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് സ്ഫടികം ഒക്കെ 
ആകാശത്തിൽ നിന്ന് കെട്ടിയിറക്കിയ കഥയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുമസ് കാലത്തിൽ വംശാവലി വിവരണം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർക്കാം എൻ്റെ കുടുംബം അത്യാവശ്യം അഭിമാനിക്കുന്ന അഭിമാനിക്കാവുന്നതായിരിക്കാം അല്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ചിലർ എൻ്റെ കുടുംബക്കാരിലും കാണില്ലേ അവരെ അംഗീകരിക്കാനും അവരും ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് എനിക്ക് വിഷമമുണ്ടോ ചിന്തിച്ച് നോക്കാം ദൈവപദ്ധതിയിലൂടെ ഇന്ന് താഴെ നിൽക്കുന്നവർ നാളെ ഉയർന്നു വന്നേക്കാം ഇന്ന് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നവർ താഴെ നാളെ താഴ്ന്നു പോയേക്കാം അതുകൊണ്ട് അഭിമാനിക്കുന്നവൻ കർത്താവിൽ അഭിമാനിക്കട്ടെ എന്ന് അപ്പസ്തോലിനെ പോലെ പറയുവാൻ നമുക്കും കഴിയട്ടെ ദൈവം പണ്ടേ തറവാടിത്തം നോക്കാറില്ലല്ലോ